Kristo akiwa ndani yako yeye ni tumaini la utukufu Tumaini la utukufu Tumaini la utukufu Yoyote yaliyo ya kutamaniwa yoyote yaliyo mema hayo huwakilisha utukufu yale ya fahari yale ya afya yale ya baraka yale ya kibari yale ya kumilikishwa hayo ni utukufu Kristo ndani yetu ni tumaini kupa nini ambacho kingeweza kuwiana na thamani zinazonenwa katika kule kujitoa yeye mwenyewe ili akae ndani yao Maji na ukusifu na kukutokoza Mbingu za mbingu na zikusifu na kukutokoza Wewe ni yote katika yote Wewe umkamilifu kwa mambo yote Umkamilifu kwa yale unenayo Umkamilifu katika utakatifu Umkamilifu katika utokufu wako Umkamilifu katika ahadi zako Umkamilifu katika yote ya jayo Yale alio pita na yale alio opo Wewe umkamilifu kwa yote madhabahu yako gusa maisha yetu tena kuliko nyakati zozote ulizo wai kuyagusa tupe kukuona wewe kama ulivyo tupe kukuona wewe wewe ulie El Shaddai utoshelevu wetu tutosheleze nasi tukanene kwa fahari ya ukuwa uweza wako pande sote 
usoni panchi katika jina la Yesu Kristo amen 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 haleluya karibu katika siku yetu ya nne kusanyiko tunapo bakiwa na siku moja zaidi yani ya kesho tunapotazamia ku crown jumahili ambalo Mungu anatutendea sisi miujiza hawata kutambua wewe utawafahamu yaliomo ndani yake ambayo pengine angekuwa ni mtiririko wa kujifunza ili tuwe na maarifa ya jambo moja au jingine atuja weza kuanza kwenda kwenye ABC zake lakini jambo la maana sana katikati yetu ni kwamba neno moja kutoka kwa Bwana lina nguvu na thamani kubwa kuliko maneno elfu kutoka kwa mwanadamu. Na namuomba Mungu ya kwamba kukiwako na ratiba zozote zinaendelea wewe usipishane na neno lile lililo neno lako mwenyewe. na hakika kabisa kufikia umbali huu Mungu hajakuacha wewe nje na siku hii leo kwa mara nyingine tena na sarenda yote katika uh, ubwana wa Yesu Kristo ili kusudi yeye achague njia ya yale anayotaka kutupitisha na kutupeleka kwayo Haleluya. Na hasa ukizingatia kwamba fursa ya kusikia sauti yake ina uzito ule ule amba hauwezi kupunguzwa katika fursa ya maombi tunayo yaomba kila jioni. Na nimekuahidi ya kwamba jioni ya leo tutakuwa tukiongea Kristo ndani yako. Kristo ndani yangu. Moja ya mambo ambayo yatafanya sim ya kile kinachonenwa madhabahuni kuleta mdhihirisho wake kwa uwazi kabisa katika maisha yako ni jinsi ambavyo maisha ya kawaida yanafanywa kuwa si ya kawaida kwa sababu Mungu asiyekuwa wa kawaida ameingia ameingia katika maisha ya kawaida ya watu. Na kwa hivyo wataendelea kukuona kama wa kawaida lakini kawaida yako sio kawaida yao. You may still be normal but you are not natural but supernatural you operate supernaturally wanakuona unakula ugali kama wao unapanda daradara kama wao ni kwa vile tu kwamba ile ambayo ni kawaida kwako 
naupenda usemi wa myahudi mmoja anaitwa Sidroth wengine mnaweza kuwa mnamfuatilia yuko na, na application anaitwa Sidroth anaongea kuhusiana na the supernatural zaidi anawaleta watu wenye shuhuda nyingi ana usemi unasema is natural supernatural for me kwamba kwangu mimi yale ambayo ni ya kiungu ndio kawaida yangu haipasi uanze kushangazwa ukiona yaliyo ya kiungu yanaendelea katika maisha yangu kwa sababu hicho ndicho kinachotazamiwa kuwa nomo kwangu na kile ambacho kinafanya yote yawe yamegeuzwa na kuwa kitu tofauti ni kwa sababu Kristo aliyetumaini la utukufu anakaa ndani yetu nita kuruhusu twende kwenye mtiririko wa maandiko na nita kusudia ku, kueleza aina chache za uadui acha nisitaje ngapi roho wa Mungu atafanya uamuzi wake chache za uadui kuamua kwamba ni aina gani ya maisha ya kiungu yatakuwa maisha yaliyofungu lako inua mkono wako kwa juu sema e eh, bwana e eh, hii ya leo Omba kama mtu aliyekuja katika maombi e eh, bwana e jioni hii ya leo acha iwe ya kwamba wewe uliyetumaini la utukufu wewe uliyetumaini la utukufu ukae ndani yangu ukae ndani yangu ukae ndani yangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen twende kwenye kitabu cha waebrania iki ni kitabu ambacho mwandishi ameficha jina lake lakini maudhui yote Hayepukiki kuwa ni Paulo anayeandika waraka huu. Tupatie sura ile ya kumi na tuanze kuanzia mstari ule wa tano. Haleluya. Weka tena mkono kwa kuume kichwa ni pako sema e eh, bwana. Nipe wepesi. Wa kusikia na kupokea. Wepesi wa kusikia na kupokea katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen tunaanzia kwenye gano jipya alafu tunapata mfano au vielelezo kutoka kwenye gano la kale lakini ufunuo wenyewe umefichika hapa kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema ajapo wapi na hii ni sentensi ambayo inaonyesha tukio endelevu it's a present continuous tense ajapo ulimwenguni kwa hiyo alikuwa wapi sasa hizo asema dhabihu na toleo yaani sadaka hukutaka lakini mwili uliniwekea tayari huku duniani dhabihu na sadaka zilikuwa zinaendelea tulimwongea Musa siku ya kwanza kwamba ndiye mwanadamu pekee aliyeweza kumjengea Mungu hema Mahala ambapo mwanadamu akitaka kukutana na Mungu kwa mara ya kwanza angesema kwamba nikiingia pale na kutana na Mungu. Majira ya kawadia kwamba Yesu Kristo yuko kule mbinguni anataka kuja duniani. Dhabihu na sadaka 
na ibada na taratibu zote za hekaluni zimeendelea sana lakini atakujaje ni lazima aandaliwe mwili aandaliwe mwili nataka uanze kuona taswira hapa kwamba hii haikuishia na Yesu tu Mungu alimwambia Yeremia kabla hujaingia tumboni mwa mama yako mimi nilikuwa nimekwisha kukuita nimekujua nimekutenga nimekuweka wakfu kwa kusudi hili utangoa utavunja utabomoa ili upande na kujenga upya kwa hivyo kama unaogopa kujiposition mahala pa Yesu alipokuwa mbinguni kuja duniani nadhani Yeremia hana tofauti yoyote na wewe wewe nawe ulikuwa pamoja naye kutokea kule Amen. na wewe pia mwili akakuandalia Amen. ah yes you kama nimeanzia pagumu sana twende msari unaofuata Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo neno hukupendezwa nazo pale ni kwamba hazikumletea utoshelevu there is no satisfaction hakuna utoshelevu ndio maana anakuja ye au vae mwili endelea ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa sema katika gombo la chuo nimeandikiwa kwa mara ya pili katika gombo la chuo nimeandikiwa hii gombo la chuo linamaanisha ni volumes za kitabu kwa hivyo unapozaliwa duniani kuna kitabu kilichoandikwa ramani hiyo blueprint ya maisha yako yatakakotoka na yanakoenda Umetoka katika roho ukauvaa huu mwili na umeingia katika dunia hii tayari kuna kitabu cha maisha yako. Bado sijasahau siku nimekuhubiria kufungua kurasa za kitabu cha maisha yako zilizofungwa, si hivyo? Nenda katafute hiyo CD ya ujumbe huo connect na hiki ninachokiongea leo. Nakumbuka tena ndani ndani ya, ya, ya majira haya haya kuna mtu alinitumia ujumbe au alikuwa ananipigia simu ananieleza jinsi ambavyo ameota ndoto amefika mahala akakuta kuna kitabu kikubwa na kimefungwa na minyororo kikafungwa na kufuri Nikamwambia kama hicho kitabu ni kitabu chenye kumaanisha hivi maana yake hujaanza maisha bado kitabu cha maisha yako kimefungwa unaweza kwa umeanza kusoma kuanzia darasa la kwanza mpaka university lakini hujaanza maisha unaweza kuwa na mke una mume una watoto lakini maisha yako hayajaanza kitabu chako kikiwa kimefungwa ndio maana Yesu Kristo mwenyewe aliingia hekaluni kwa mara ya kwanza anapotoka kufunga siku 40 Bibi anasema alipokabidhiwa gombo la chuo akasoma mahala panapomhusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo kama ni kitabu chote kimefungwa we hujaanza hata kidogo. Kama ni baadhi ya chapters ndio zimefungwa hizo chapters zitakuwa na funguo za muhimu katika maisha yako. Kwa damu ya Yesu jioni hii leo kitabu kile kinachohusu maisha yako na kifunguliwe. Ni afanye mapenzi yako Mungu. Gombo la chuo limeandikwa habari za mambo ambayo natakiwa kuyatenda mapenzi ya Mungu. Kama limefungwa hakuna kinachoweza kutendeka. Msari. Okay. Nitaka tufikie hapo msari wa saba. Twende kwa Galatia sura ya pili Msari wa ishirini na wa ishirini na moja. Pengine tasoma misari hii mifupi mifupi kwa sura hiyo Paulo huyu anatueleza usemi ulio mwepesi sasa hapa kwamba Kristo aliuvaa mwili kutoka katika ulimwengu wa roho na hapa anatuambia yeye mwenyewe na sio yeye tu bali na sisi sote nimesulubiwa pamoja na nani 
Huu. Pamoja na Zingatia Kristo ni the anointed one. Yesu anazaliwa. Kristo tunapewa. Yesu ndiye aliyezaliwa na Mariam. Kristo ni roho. Kristo ni hiyo anointing. Kristo ni ule umasihi. Ni roho ya masihi iliyo juu yake. Nami ninaposulubiwa anaposulubiwa yeye mimi nikasulubiwa naye maana yake ni kwamba kuna ulimwengu ambao yale aliyoyaua anaacha uwezo wake mikononi mwangu kuyaua hayo na mimi utaenda pamoja nami tu muda sio mrefu nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini ni hai na nini kinaishi basi wala si mimi tena bali Kristo you hai ndani yangu Kristo you hai ndani yangu nisikie mtu akipaza sauti yake Kristo you hai ndani yangu Kristo you hai ndani yangu Na uhai nilio nao sasa katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu. Hapa kuna fumbo jingine la ajabu. Kwamba ukiwa umeweza kusulubiwa pamoja na Kristo mpaka imani yako inakuwa unaweza ukaiweka off. Imani ya Kristo ikaanza kuoperate ndani yako. Unaishi kwa imani sio ya kwako, ya mwana wa Mungu. Niambie mwana wa Mungu anaweza kuamini nini? Rafiki yako Lazaro yule uliyempenda sana anaumwa anasema ugonjwa huu si wa mauti bali ni wa utukufu wa Mungu anakofa siku nne mwana wa Mungu akija kwake yeye kila kitu kinawezekana Kuna watu juma hili kila aina ya sauti ya mashaka inaenda kuuawa katika maisha yao Nasema sio kwa kila mtu lakini kuna watu juma hili kila namna ya sauti ya mashaka na kitisho itafumba kinywa chake katika jina la Yesu. Imani ya mwana wa Mungu ni jambo la kawaida kwa karibu kila mtu. Kufika nyakati ambazo imani yake hufikia nyakati katikiswa. Inatikiswa nawe unahisi kabisa kwamba hapa ninaposimama ukweli wa mambo ni kwamba Suala la imani imetindika. Nami ninachokiamini hapa ni rehema na neema za Mungu. Hapo ndipo mahala ambapo imani ya mwana wa Mungu huwa inaibuka na yale ambayo hukujua kuwa yanaweza kutendeka juu yako utakuta yametokea. Sijasahau moja ya siku ambayo baba yangu wa kiroho alienda kwa bwana alikuwa, alikuwa kitupa ushuhuda kwamba alikuwa na ubiri kona fulani za ukombea na ghafla kukaja mzungu mwingine akaweka mkutano mahala watu wakaenda huko wengi na watu wachache wakaja hapa kwake na kukawa ni mkutano wa ndani wala kusikia kujuta lakini siku ya kwanza siku ya pili wakamleta kipofu wakamweka kiti cha mbele kabisa nao wamekwisha kumweleza kwamba huyu kipofu mambo yametokea imekuwa ikawa tumempeleka kule na tumempeleka kule tunaomba tuwe umuombe akasikia kunyongonyea imani katindika akasema watu kwa nini hawakumpeleka kule kwenye watu wengi wanamleta hapa? Kwa nini hawakumpeleka kule ambako mzungu anahubiri wanamleta hapa? Hiyo ni ishara ya imani iliyotindika. Lakini saa walipoanza kumwabudu Bwana na saa uwepo wa Mungu uliposhuka. Hi sina hakika najaribu kukumbuka hilo neno sina hakika kama naweza kuripronounce sawa sawa kwa sababu ni ushuhuda kutoka kinywani mwake wakasikia akisema nguketa 
wale wakule mnaelewa tayari hapa nadhani nimepatia kuna wanaocheka maana yake ndaona ndivyo <laughs> kila kitu kikatendeka si kwa sababu kuna aliyeamini kwamba mlete kipofu au mlete kiwete hapa atatembea Imani zilikuwa zimetindika lakini imani ya mwana wa Mungu inapooperate uhitaji kuongeza juhudi yako wewe yenyewe inaelewa itakachokifanya kabla tatizo halijaja Nadhani wewe ambaye hujaguswa na hii unayo imani nayo kutosheleza sisi ambao imani zetu zinatindika kila wakati huu ndio uchochoro tunakotorokeaga Haleluya. Naishi katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sema alinipenda. Alinipenda. Tena alinipenda. Alinipenda. Akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sasa ngoja ni kuonyeshe Uh, kipande kidogo nicho kwa nahudumia watu wa top radio warumi sura ya nane msari ule wa 35 warumi sura ya nane msari wa 35 shama na kapate tataraba nani atakaye tutenga na upendo wa kristo kule kwa wagalatia nasema alifanya nini alitupenda Alifanya nini? Bwana Yesu wape neema wapokee. Ndio maana nilikuongoza yale maombi. Kuna mahala nikiwa napita kwenye njia fulani ngumu na hisi nao na wanaopokea ni wachache na wanao wanao ngoja mpaka mwishoni wanabaki kuwa wengi. Na mimi nataka kila mmoja apokee kile ninacho kinena saa hii. Sema nani? Ni nani? Ni nani? Tena ni nani? Ni nani? Kwa mara ya tatu ni nani? Ni Sikiliza vizuri hizi sentensi. Atakaye tutenga na upendo wa Kristo. Je, ni dhiki au shida au adha au njaa? Miaka yote nilipokuwa nikiongea mstari huu nilikuwa nikisoma ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Nilikuwa sisomi nani Na nimeikuta nani kwenye Kiswahili nilipokuwa nikitazama Biblia za version nyingine nyingine Hasa kwa sababu usiku ya kwanza kule Top Radio nilikuwa nikiongea adui wa nyumbani mwako Na leo kati ya wale watakao kuwa wameshangazwa na majawabu ambayo Mungu atakuwa amekupatia ni adui wa nyumbani mwako. Amen. Nasema ni kati ya hao. Adui wengine nitakutajia hivi punde nitakapokuwa nikiendelea. Kwa hivyo ni nani? Ukiona kuna dhiki manake kuna personality nyuma ya hiyo dhiki. Kuna kuna huyo nani? Ukiona kuna shida kuna huyo nani hapo nyuma ya hiyo shida Ukiona kuna adha njaa uchi hatari upanga kuna huyo nani ambaye Biblia imekuwekea ufunguo unapaswa kumzingatia kwamba huyo ndio aliyetabu na chanzo cha haya yote Kristo ndani yako ni chanjo inayoshughulikia huyo nani kwa sababu Kristo ndani yako ni pendo ambalo lina tokomeza kila kilicho nani anayeleta taabu katika maisha yako oh. sema tena ni nani kwa mara ya pili ni nani ni nani sasa Wa Kolosai sura ya kwanza msari ule wa 27 ndio ambayo nilianza nayo tulipokuwa tunamwabudu Mungu hapa kwamba Kristo 
ndani yako tumaini la utukufu najitahidi sana ku ku control maneno yangu ili nisi kupeleke kwenye namna ya kukuhubiria nataka nifanye hii expository ya maandiko kwa haraka na niweze kukupeleka kwenye zile funguo za maombi jioni hii leo ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa Woo. Nao ni Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Ukisoma haraka haraka haya maneno haupati chochote kabisa. Lakini soma kama mtu ambaye yuko tayari kufanya assignment utafiti wa mtu anafanya master's degree kwamba ambao Mungu unapongelea ali penda unaanza kutazama hizo thamani za, za pendo la Mungu ambazo hakuna anayeweza kuzizuia misari ile ya kutoka kwa Warumi unapoendelea kusoma ufika nyakati anasema hata yaliyopita au yaliyopo au yajayo hata na malaika au na kiumbe mwingine yoyote kamwe hawezi kunitenga mimi na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu bwana wangu ukiisha kujua haya aliwapenda alipenda kuwajulisha sasa neno kuwajulisha na uhusisha ufunuo hapa maana yake ni mambo ambayo yamefichwa kwa wengi na ni ufunuo kwa wale ambao Mungu anawafunulia jinsi ulivyo ni wanamna gani nini hiyo kwanza utajiri na ndani ya huo utajiri umefichwa utukufu maana yake kila kitu utele ni kama vile utukufu utukufu wenyewe sio haba na utajiri utajiri unabeba utukufu na ndani ya hiyo utukufu wenyewe kuna siri ambayo Mungu ameiweka katika mataifa ni nini hiyo yote ni Kristo ndani yenu tumaini la utukufu Kristo ndani yenu weka mkono wako kume kifuani pako sema Kristo ndani yangu tena Kristo ndani yangu tumaini la utukufu tena Kristo ndani yangu tumaini la utukufu kwa mara ya mwisho Kristo ndani yangu tumaini la utukufu kwa nini neno hili Kristo limekuwa likitokea mara zote hizi bila kuweka neno Yesu pale nyuma yake tena kama nimeongea hapo kwamba Yesu ndiye aliyezaliwa na Kristo ni roho nataka upigie msari hiki ninachokisema kwa sura hii kwa maana ya kwamba Kristo bado angekuwa anaweza kuonekana hata kwenye agano la kale kwa maana ya the anointed one aliyetiwa mafuta na kutiwa mafuta haikuishia na Yesu tu ndio maana ananena ya kwamba usimguse mpaka mafuta wangu wala usimtende dhara lolote nabii wangu Uyo ni Kristo. Na kwa lugha nyingine unaweza kukutana na watu ambao walitiwa mafuta katika agano la kale. Ungeweza kuwaita Kristo. Sina haja ya kwanza kwenda kwenye tafsiri za lugha hapa eh kwamba ni Kristo, Kristus hivyo havina maana we elewa tu kwamba Kristo ni mpaka wa mafuta sema Kristo mpaka wa mafuta hata mimi ni Kristo imekuwa ngumu kuimeza sema Kristo ni mpaka wa mafuta hata mimi ni Kristo kwa kuwa roho wake anakaa ndani yangu na Kristo mwenyewe anakaa ndani yangu Oh haleluya. Nataka nimuongee Yehu na nimuongee Daudi. Acha nianze na Yehu. Nikiona muda hauniruhusu kumuongea Daudi, 
tutaachana na Daudi kwa sababu Daudi tunaweza kumongea kwa njia nyingine wakati mwingine wowote lakini mara kadha tumemwongea Yehu unapoanza na wafalme wa pili sura ile ya tisa namna ambavyo Yehu anatiwa mafuta kwa mkono wa nabii kijana anayetumwa na Elisha kwenda ku mpaka mafuta nabii anaitwa amini kamanda wa vita anaitwa Yehu na sasa twende kwenye sura ya kumi wakati ambapo Yehu amekwisha kutiwa mafuta anaendesha operations ambazo Yehu asietiwa mafuta anakuwa hawezi kuzitenda na Yehu aliyetiwa mafuta kuna nguvu nyingine mpya ambayo inamcompel inamsukuma inamdrive kwamba lazima yale aliyoandikiwa katika gombo la chuo ayaishi na kuyatenda ha sema roho ile ile ya Kristo iliyotenda kazi ndani ya Yehu na itende kazi ndani yangu itende kazi ndani yangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu okay na kusudia mistari ile ya mwisho mwisho lakini at least anza kupata mtazamo kuanzia kwenye mistari ya mwanzo kama roho wa Bwana ataniruhusu kwenda kwa wepesi tunapoisoma inaweza kuwa bora zaidi sina hakika kama nitakamatwa mahala popote katika mistari hii basi Ahab alikuwa na wana sabini katika Samaria Yehu akaandika barua saa hizo Yehu kesha shughulika na Yezebel kumbuka sura ya tisa amesha mtupa Yezebel huko nje ameliwa na wanyama huu ni unabii wa nabii Elia aliye nena na Ahab kwamba atakomesha kabisa kizazi chote cha Ahab usoni panchi na kwa hivyo mtu anayekuja kutimiza uh, hapa imekaa vizuri kwa maana ya kwamba mambo hayakuwa yamefichika mbinguni tu Elia alikuwa kesha tabiri tayari kwamba Ahab nyakati zinakuja ambazo Mungu atakomesha kabisa uzao wako Ahab alilia mwenyewe na Mungu akasema nimekurehemu wewe mambo haya nitaacha wewe uondoke ukiisha kufa haya ndio yanaenda kutendeka kwa hivyo kuna mtu alilia akarehemiwa na Mungu mafuta yakacheleweshwa kuletwa juu ya Yehu kwa sababu ya toba ya mtu fulani huu acha toba yako icheleweshe maafa na kabla maafa hayajafika wawe wametubu wamegairi uponyaji mkamilifu uwafikie wanaokuhusu kwa Ahab alipokuwa ameondoka Yehu amekuja amesha msambaratisha Jezebeli atuhitaji kwenda kumwongelea Jezebeli katika mwanzo wake lakini nadhani kwenye maombi hatutaweza kuomba bila ya kumgusa Jezebeli na msihi Mungu atupitishe hapo kwa vyovyote Okay Yehu akaandika barua akazipeleka Samaria kwa wakuu wa Israeli yani wazee na hao walezi wa wana wa Ahabu kusabu kumbuka ni wana wangapi Asante twende msalimu wafuata Barua hii mara ikawasili ika ikiwasilia kwa kuwa mna wana wa bwana wenu pamoja nanyi tena kwenu kuna magari na farasi na mji wenye boma na silaha basi yeye aliye mwema 